ayun, I just hope to bring more honor and I hope to bring more pride sa Star Magic family ko. Hello, Rar Nation. I'm Shiji Gakura and I am your host for today. So she graced us with her powerful voice sa Tawag ng Tanghalan Season 2 na kung saan tinanghal siya na Grand Champion at ngayon ay sasabak naman siya bilang artist ng Star Magic. Please welcome Janine Berdine. Hello, Janine! Ayan! Hello po, Sir TJ! Thanks so much for having me sa lahat po nanono- ng nanonood. Hello po sa inyo. Hello, thank you, thank you. And um, kamusta ka naman ngayon sa pandemic, Janine? Opo. Ngayong pandemic, syempre, at first, just like everyone, sobrang hirap po yung pag adjust But thankfully now, I still get to work. I still get to do these interviews and to work on my music. And sobrang blessed po. Sobrang blessed. Ayun nga. So, um, congratulations pala sa pagiging one of the newest faces of Star Magic, no? Yeah. So, ano yung nagamdaman mo noong mag-sign ka ng contract during Star Magic? Uh, Black Pen Day alongside other artists. Nakaramdam ka ba ng pressure? Um, pressure, actually, wala po kasi sobrang welcoming po talaga sila and they make it feel like a family po talaga. Siguro more on excitement and disbelief kasi parang pag maririnig mo yung star magic, sobrang laking name and to think na part po ko dun, hindi po ko na pressure but hindi lang po ako makapaniwala na I'm actually part of this really big family. Okay, so um, di ba nga ang goal ng uh, Star Magic Black Pen Day ay introduce ang mga Star Magic artists sa global market. So ano yun naman yung na-feel mo now na after knowing na isa ka sa mga napili para ipakilala internationally? Uh, really, really uh, big po. Sobrang nakaka-overwhelm and nakaka-honor kasi... Uh, yun nga po, one of the faces ako and I got to perform din nung Black Pen Day itself. And ayun, I just hope to bring more honor and I hope to bring more pride sa Star Magic family ko. Okay, so um, ano yung mga naalala mong mga moments, especially with your career leading up to the Star Magic Black Pen Day? Um, Siyempre po, yung journey ko po sa tawag ng tanghalan and then Uh, yung pag-aalaga sa akin ng Showtime family ko din po before I was a Star Magic artist. Grabe din po yung pag-hone ng Showtime family sa akin. They, I started I started being on ASAP with them dahil din po sa Showtime family ko. And dahil po sa Showtime management, nagkaroon din po ako ng um, segment sa Showtime where I got to sing with different bands every day sa Showtime stage. And nag, nakapag-hone po talaga siya sa akin as an artist. And now I'm one of the faces of... Ay, faces. One of the artists of Star Magic nga po. A really big family. Yes, naman. Pero di ba nga, isa ka ngayon sa mga powerhouse performers sa ASAP natin to. Tapos, <laughs> ngayon... Um, you've had acting roles na rin when you were younger. So, do you see yourself ba na bumalik sa acting and mag-try ng ibang uh, genre? Um, siguro po, yeah. I, I really, I actually do see myself acting because uh, aside from singing po, sobrang into film talaga ako, directing and stuff. And so, acting not really far away from what I like doing. But, baka later on na po sa career ko, uh, career ko kasi right now sobrang sobrang focused ako sa music ko and yeah sobrang focus po muna ako sa music ko okay. pero uh, matanong lang din since marami ding mga star magic artist yung mga nagtatry na mag-host ikaw ba gusto mo din bang mag-try na kumasa sa hosting scene opo oh, actually I've, I've been hosting for the past three years dahil, mm-hmm. dahil din po sa showtime nag-host po ako sa showtime online and Uh, sobrang laki din po ng improvement ko, sabi ko din. Kasi I also got to host the ibang shows ng TNT Go or Gong. Even on the actual showtime stage na TNT Ultimate Rest Back, nag-host po kami ni Kuya Luke, hashtag Luke before. So, ayun po, grabe, grabe din. I'm already exposed din to hosting, which is so cool. So, sana po more, more hosting projects with Star Magic. Why not po? Masaya naman po. 
So, paabot natin sa Star Magic yan. Woo! <laughs> okay, anyways, um, meron tayo ditong game, uh, Guess Who's That Kapamilya. Okay, so, may okay. share ako sa'yo. Uy, mga may... <laughs> Sige po. <laughs> okay. Let's go. I'll try my best. Ano to? Guess who? Oh. Uh, Miss Angel, Loxy. Tama yeah. po ba? Tama. Oh my gosh, ang galing ko talaga. <laughs> Siyempre, sino ba naman? Sobrang grabe talaga yung beauty ni Miss Angel. Parang yes, sobrang unique, sobrang distinct. She's so beautiful. Yes. Totoo, totoo. Ito, sino to? Uh, okay, uh, Kuya Robbie? Mm. Edu, uh, no, no, no. Darren? Ay, di ko alam. Hindi ko kilala. Sorry. Sino po? Alaka. <laughs> Sino to? Alaka. Ay, kasi ko. Oh my gosh. Hindi <laughs> ko na ano. Oh my Alaka. gosh. Kuya Joshua. <laughs> Alaka. <laughs> okay, moving on. Ito. Ah, of course. Si Ate Ann. Oh. Yes. Isang right. Diyos, ha? Yes, naman. Kundo. Uy! Uh, oh my gosh. Si, ano po, sir... Uy, lagot ako dito, Wala sir. Ka ka. Uh, boss po, si... Oh my gosh, Carla Katigbak. <laughs> yes, oh my gosh. I, I have a... I, I know who he is. Oh my gosh, po. So, I promise po. <laughs> <laughs> sir. <laughs> yes. <laughs> Okay, ito. <laughs> Kuya Demi, nahihano ako. <laughs> ito, sino naman ito? <laughs> Nanginginig ako. Okay, um, oh my gosh. Miss Judy Ann? Hindi ko. Yes. Miss Judy Ann. Yes, yes, yes. of course. <laughs> Grabe. Ito, Et, sino Kuya ito? Da- Kuya DJ. Kuya Daniel. Mawag ko yung pinakamabilis sa lahat ng mga na-interview ko. <laughs> Totoo po ba? Sila. Yes, may rapon sila dito Ang galing si ko talaga. Yes. Grabe. <laughs> Ayan o. Oh. Okay, ito. Sino naman to? Kim Chu. Of course, si Ate Kim. Yes. Proud Visaya. Gundo niyo, Ate Kim. Ito. May revise. <laughs> of course. <laughs> Iconic. Ito, madaming nahirapan dito eh. Kita ba? Mm. Ah, Ma'am si Jules? Hindi. Di hindi siya, ba? Hindi siya, hindi siya ma-art. Nasa, ano siya, uh, broadcasting scene. Oh my gosh. I don't, I don't think. Um, hindi, sorry po. Wala po akong guess. <laughs> Wala? Si Red? Wala po. Si Red po. Okay, sige. Miss Karen, okay ka. Oh my gosh! <laughs> Oo nga, hindi po na ta sa picture. Si Miss Karen hindi pala. Hindi na ta, di ba? Ang fresh! Super Pero, fresh. Ito, madami nagkamali din dyan eh. Kay Miss Karen. So fresh. Yes. Yun lang. Yun lang naman yung ating game. Saya. Gusto ko pa po. Mga five more. <laughs> Pero <laughs> pwede po <laughs> i-edit out yung hindi ko na yan na agad si Sir Carlo. <laughs> <laughs> Nila kaya. <laughs> anyway. <laughs> <laughs> Grab it. Okay. okay. Okay, so um by type of question. So Yes po. So aside from sa tao ng tanghalan, marami kang naging contest na sinalihan at a young age, such as Star Circle Quest, Next Kid Superstar. So no, sa no. journey mo as an artist, ano yung maka-consider mo na baptism of fire? Mo? Baptism of fire. Siguro um I think it started even before I started trying po talaga to, sa showbiz industry. Parang ever since po eh, I always knew na andito talaga ako dapat sa entertainment industry. Kahit nung bata po ako, I love to sing. I love letting people hear me sing. So ever since, even when I was a young kid. Okay, so um, mapunta naman tayo sa fears mo pagdating sa career. So ano yung pinaka, pinatatakutan mo ngayon sa buhay mo? Pagdating sa career. Siguro yung number one fear ko po talaga is hindi ko, hindi ako makakapag-leave ng mark sa 
music industry na hindi ako mga hindi ako makikilala sa music ko because yun po talaga yung number one na goal ko na magkaroon ng place sa music. So um ngayon nga being a solo artist kasama basa mga dream mo yung magkaroon ka ng sariling concert. So um if so ano yung gusto mong maging team nito at sino yung gusto mong maging special guest? Hmm. Opo. Um, actually, dati pa po talagang may talks of me having a concert. Dati pa pong pinapush even when I just start, when I just won TNT. But ang feeling ko po kasi, hindi siya masyadong magiging meaningful for me if I didn't have any songs na out pa nun. So, yun po. Um, of course, now, I'd love to have a concert to spend, with, to spend time then with my fans. Pero, parang hindi din po masaya kasi digital lang po but yeah. mm, but if even if uh, if ever I do get to have a concert yung dream concert ko syempre is I hope my fans would be there people who listen to like listening to my music would be there na magsabay-sabay silang magsabay-sabay coming kumanta lahat sa theater that'd be so cool tapos wala we'd have fun just celebrating music kanon and special guest siguro yung special guest ko um ang mga idol ko syempre si Ate Casey and si Lazef of course given na po yan alam na po ng lahat niyan dapat ado sila sa concert ko and uh, yung isa pang special guest na gusto ko sana andon if ever I'd get to have a concert is yung magiging ka-collab ko po sa EP ko ayan ganun wow. lang hint <laughs> ay grabe Wait, may pa-mysterious uh, effect kung sino yun. Mystery. <laughs> Opo. So anyways, um, so showbiz is not just glitz and glamour nga. Diba? So, Opo. And since nga, di ba, nag-start ka rin ito at a young age. So marami syempre yung hirap, yung stress, yung taba. Pero ano yung naging driving factor mo to continue? Driving factor to continue is my passion po talaga for what I do, kasi sobrang love ko po talaga yung music and sobrang ang dami ding naniniwala sa akin. So, when I, when, whenever I feel like na parang, parang hindi pala to para sa akin, naisip ko po na bakit ang daming naniniwala sa akin if it's not for me. So, yun din po, malaking factor yung support system ko and of course my passion itself na sobrang gusto ko po talaga yung ginagawa ko. Okay, so um, Being part of uh, Star Magic is just the start. So, we're expecting to see you more. So, ano yung dapat namin abangan sa'yo? Bukod dun sa EB na pinatis mo sa akin at kung sino man yung kakulab mo. So, ano pa yung mga dapat namin abangan sa'yo this 2021? Um, of course, uh, asap natin to po every Sunday, showtimes, Mondays to Saturdays po. And yung EP ko nga po, five songs po yung uh, magiging... Uh, part ng EP na to. And the first release is going to be on July 30. And sana po supportan nyo. I'm very, very excited for it. And sana excited din po kayo. Kasi, grabe, ibang... It's all, it's something I've always wanted to share to everybody. So please, listen to it. Woohoo! Yes. So abangan nyo sa so July 30 kung sino yung kakulab ni yan. Ano ni Janine? <laughs> Kaya niyo pang grabe. banggitin ngayon eh. <laughs> Okay. Oh so um so ito um since nga unti-unti na lang nagbubukas ulit yung mga industry dahil nga sa vaccine. So ano yung mga personal plans mo naman this 2021 na gusto mong matuloy? Um this July 2021 hopefully I mas maluwag yung magiging flow ng yung EP ko nga po with the other songs, yung pag-shoot ng music videos. Uh, that's also a big concern kasi mahirap nga po yung protocol. So, sana soon, since we already have the vaccine and almost everybody's gonna get the second dose na soon, uh, magiging okay na po lahat. I mean, magiging mas maluwag, I mean. And, of course, looking forward to when this pandemic will subside na talaga and we'll all get to live normally again. And, ayun. So, wala ka mga planong nagpuntahan, like, ma mag sightseeing ganyan. Mm, ta- ako po ngayon talaga wala akong hindi ko naiisip yung travel travel. Siguro yung naiisip kong related to that is 
sana makauwi ako ng Cebu, sana makasama ko yung family ko. Yun po yung pinaka dream travel ko. <laughs> Opo. 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 Kasi mahirap pa lang bumiyari ngayon. Opo, yes. Ayun lang. So, um, ito lang yung questions ko and um, thank you so much for pagpapaudlak. Hello, RAR Nation! This is Janine Berdine and you're watching Lionheart TV. RAR.